பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் நட்பிற்கு முதல் வணக்கம் குடும்பத்தாருக்கும் வணக்கம் இங்கே என் நண்பரின் நண்பர் பிரிட்டோ அவர்கள் பேசும்பொழுது இது எத்தகைய விழா என்று புரியவில்லை நல்ல விழா என்பது போல் துவங்கினார் அதற்கு விளக்கம் அளிக்கும் வேலையை கணேஷ் அவர்கள் செய்வார் என்று எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் அந்த பொறுப்பு என் தோளில் வந்திருக்கிறது இது நட்பு உறவாக மாறும் விழா அவருக்கு பிறந்த நாள் விழாங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இது எங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு பரிமாண மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது எங்கள் உறவு நட்பு உறவாக மாறுகிறது அதை உங்கள் தாயார் முன்னிலையில் அது நடக்கிறது உங்கள் குடும்பத்தார் முன்னிலையில் அது நடக்கிறது இனி என்னை நண்பர் கமலஹாசன் என்னும் நீங்கள் விழிக்கும் அந்த விழிச்சொல்லை மாற்றி அமைக்கும்படி தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் இனி நான் நண்பர் கமலஹாசன் அல்ல இந்த குடும்பத்தில் உறவு என்ன உறவு சொல்லி விழிக்க வேண்டும் என்று அன்னையாரிடம் கேளுங்கள் அவர் ஆணைப்படி என்ன உறவு சொல்கிறாரோ அந்த உறவை சொல்லி என்னை விழியுங்கள் அண்ணன் என்று சொன்னால் அண்ணன் என் அண்ணன் சொல்லலாம் ஏன்னா இவர் காலேஜில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்த போது நான் இவர் அப்பா கூட ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் அவர் வந்து பெரிய பொறுப்புகள் கிடைத்து விட்ட நேரம் அது அங்கே நாங்கள் ஒரு சுருவி குறுகிய ஒரு லோவர் இன்கம் குரூப் ஃப்ளாட்டில் ஷூட்டிங் அங்கே லிஃப்ட் கிடையாது நாலாவது மாடியோ மூணாவது மாடியோ ஷூட்டிங் அங்கே ஏறி வந்து அது கூட இருந்த சக நடிகையெல்லாம் மயக்க மட்டும் வந்துட்டாங்க எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலுனா அவருடைய உடல் நலம் முழு வீச்சில் உச்சகட்டத்தில் இருந்தது என்று சொல்ல முடியாது நான் சின்ன பையன் அப்போ அப்போ அவர் வந்து காலையிலேருந்து மாலை வரை ஃபேன் எல்லாம் கிடையாது அந்த வேலைக்காக உட்கார்ந்துருந்தார் அப்போவே அவருக்கு நல்ல அரசியல் பதவிகள் எல்லாம் கிடைத்து விட்டது கலையின் பால் அவருக்கு இருக்கும் அன்பினால் அவர் அந்த ஒரு நாள் பூரா அங்கே உட்கார்ந்துருந்தார் எனக்கு பதட்டமாகவே இருந்துச்சு ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு சக கலைஞர் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்க அந்த ஈட்டு தாங்காமல் இப்படி உழைத்து அவர் பிறந்த இடம் வாழ்ந்த இடம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இதில் ஆடியோ வீடியோவில் காட்டினாங்க அங்கிருந்து வந்து இதை இந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்குள் செய்து முடிக்கும் இந்த சாதனையாளர் எனக்கு நண்பராக இருந்ததும் இன்று உறவாக மாறியதும் எனக்கு பெருமை அளிக்கிறது பறவைகளின் ஓமானம் சொன்னார் தம்பி நான் எப்படிப்பட்ட பறவை என்னும் ஓமானத்தை பிரிட்டோ அவர்கள் சொன்னார்கள் பறக்கிறேன் மக்கள் மக்களுக்காக பறக்கிறேன் கூட யார் வந்தாலும் அங்கே நண்பர் சொன்னது போல் அறிவிப்பாளர் சொன்னது போல் வேட்டையாடி விளையாடுவதல்ல என் வேலை கூட பறப்பேன் நான் எப்படிப்பட்ட கழுகு என்று சொல்லிக் கொள்கிறேன் நான் கோழி கொஞ்சுகளுடன் வளர்ந்த கழுகு நான் கழுகன்றே எனக்கு தெரியாது மக்கள் சொல்லி கொடுத்தார்கள் நீ க கழுகு விரித்துப்பார் சிறகு விரியும் என்றார்கள் விரித்தேன் விரிந்தது பற என்றார்கள் பறக்கிறேன் மக்களுக்காக பறக்கிறேன் என் கொடியும் சரி நானும் சரி பரபரப்பதும் பறப்பதும் மக்களுக்காகத்தான் என்னை கேட்டார்கள் யாருடன் கூட்டுறவு வைத்துக் கொள்வீர்கள் என்று டெல்லிக்கு சென்றிருந்த போது கேட்டார்கள் நான் சொன்னேன் தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது செய்பவர் யார் என்று விசாரித்து விட்டு அவர்களுடன் கூட்டு அப்ப யார் கூட வேணா சேருவீங்க எங்கள் தமிழ் மரபணுவை மாற்ற முயற்சிக்கும் யாருடனும் சேர மாட்டேன்
மரபணுன்னா என்ன சொல்றீங்கன்னா எங்களுக்குன்னு ஒன்று இருக்குங்க தனி குவாலிட்டி யுனீக் குவாலிட்டி தமிழ்நாடு ஹேஸ் அ யுனீக் டிஎன்ஏ எனி ஒன் டேம்பரிங் வித் இட் கெனாட் பி அ பார்ட்னர் டு மக்கள் நீதி மையம் அவ்வளோதாங்க இவ்வளோ தெளிவாக இருந்துட்டோம்னா பாக்கி வரப்போறதெல்லாம் நண்பர்களும் உறவுமாகத்தான் இருக்கும் இதை இங்கே சொல்லிக் கொள்வதில் நான் பெருமை கொடுக்கிறேன் ஏன்னா நடுவில் ஊடகங்கள் சில அதை திருத்தி சொல்லிட்டாங்க திருத்து திருத்துன்னு சொல்லலை திருத்தியே சொல்லிட்டாங்க அதை சரி செய்ய வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கிறது இதுதான் என் பொறுப்பு நான் அரசியலுக்கு வந்த காரணமே ஆற்றாமையினால் அல்ல ஆற்ற முடியும் அதை ஏன் செய்யாமல் இருக்கிறேன் என்ற குற்ற உணர்வினால் வந்தவன் நான் என்னுடைய ஆதங்கமெல்லாம் இதை நான் ஒரு முப்பது வருடத்திற்கு முன்னால் செய்திருக்கலாம் ஒன்றுமில்லை தம்பி கணேஷ் அவர்கள் பள்ளி ஆரம்பித்த அந்த காலகட்டத்தில் நான் வந்திருக்கலாம் எனக்கும் இருபத்தைந்து வயதாயிருக்கும் அரசியலில் ஆனால் இன்று எட்டு மாத குழந்தையாக நின்று கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் குழந்தையை ரொம்ப சிறுவில்லை என்று இடை போட்டு விடாதீர்கள் இது தமிழ் மக்களுக்காக நான் செய்ய வேண்டிய கடமை எஞ்சிய வாழ்நாள் என்று ஏதோ இருக்கிறது கொஞ்சத்தை தூக்கி கொடுக்குறீங்களே என்னன்னு தவறுதான் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் எஞ்சியதெல்லாம் மக்களுக்காகத்தான் ஏன்னா இவருக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இவருக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் ஜே பி ஆர் அவர்கள் அவர் ஒரு விழாவில் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது எல்லாரும் ஒரு வழியாக தான் வரோம் உலகத்துக்குள்ள வெளியே எப்படி போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ரொம்ப எளிமையாக சொன்னார் அந்த விழாவில் எனக்கு ஏதோ பட்டம் கொடுத்தாங்க அந்த விழாவில் அவர் பேசும்போது சொன்னார் நீங்கள் இருந்தீங்களாங்க வைக்கும் தமிழகம் வேறு தமிழமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை இன்று இருக்கும் தமிழகம் போதாது பத்தாது இந்த நிலையில் நாற்பது வருடம் முன்னால் இருந்திருக்க வேண்டும் தமிழகம் அதை மாற்ற வேண்டும் அதை மாற்றும் ஆளுமையும் வல்லமையும் இளைஞர் சமுதாயத்திடம் இருக்கிறது என்று நான் திண்ணமாக நம்புகிறேன் எண்ணிக்கையை கேட்டால் பிரிட்டோவர்கள் சொல்வார்கள் இனி வரும் அரசியலை மாற்றப்போகும் கூட்டம் அந்த கூட்டமாகத்தான் இருக்கும் அவர்களுடன் நான் அடிக்கடி பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் அந்த பேச்சு இனியும் தொடரும் அதற்கு ஏதுவாக இவரை நான் உறவாக்கிக் கொண்டேன் என்று நினைத்து விட வேண்டாம் இது ரொம்ப நாளாக நட்பாக இருந்தது இன்று உறவாக மாறி இருக்கிறது இது இனியும் தொடரும் அவர் சொன்ன ஆசைகள் அவருடைய ஆசையும் என்னென்னா தமிழகம் சிறக்க வேண்டும் கல்வி சிறக்க வேண்டும் என்ற அந்த நோக்கில் தான் சொல்லுகிறார் அதற்கு என்னால் ஆன ஆவன எல்லாம் நான் செய்து காண்பிக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை இங்கே குடும்பத்தில் ஒருவனாய் என்னை சேர்த்து கொண்டு எனது அன்னையுடன் இங்கே அமர செய்து எனது அன்னையாக அவரை நான் மதிக்கிறேன் காரணம் என்னுடைய பெருமைகளையெல்லாம் இப்படி அமர்ந்து சந்தோஷமாக பார்க்க எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை சின்ன சின்ன பெருமைகள் தான் பட் அதை வந்து நான் வருவானா வரமாட்டானா ஜெயிப்பானா ஜெயிக்க மாட்டானா அப்படிங்கிற பதட்டத்திலேயே எங்கள் அம்மா போயிட்டாங்க ஸோ வெற்றியாளர் வெற்றியாளர்களின் தாய்மார்கள் அங்கே அமர்ந்து கொண்டு அந்த வெற்றியை ரசிக்கும் பொழுது பொறாமையை விட எனக்கு ஒரு விதமான சந்தோஷமே தோன்றும் ஏன்னா அது என் கதை இந்த கதை எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்க அப்படின்னு இதை பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் அந்த அப்படி ரசிக்க வந்த ரசிகனாகவும் என்னை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த குடும்பத்தில் நன்றி அது மூன்றாம் தலைமுறை குடும்பத்தில் இருந்த மூன்றாம் தலைமுறை என் மடியில் அமர்ந்து கொண்டிருந்தார் இப்போ பார்த்தீங்க நீங்கள் ஸோ இந்த சந்தோஷம் கிடைப்பது அரிது இந்த அரிய வாய்ப்பை நழுவ விடக்கூடாது என்பதற்காக இங்கே வந்தேன் வரும்போது நண்பர் மகேந்திரன் அவர்கள் கேட்டார்கள் பரிசு பொன்னாடை எங்கள் விழாக்கள்லாம் பொன்னாடை கிடையாது அதை தவிர்த்து விட்டோம் மாலைகள் கிடையாது தவிர்த்து விட்டோம் ஆனால் இவருடைய ஒரு பத்திரிகையில் இவர் அடித்து வளைப்புதழில் நாங்கள் பார்த்தபோது என் தகப்பனாரின் ஞாபகம் வந்தது காலகாலமாக அவர்கள் தயவு செய்து பரிசு கொண்டு வராதீர்கள் என்று எழுதியிருப்பார்கள் அப்படி சொல்பவர்களின் அடி நாதம் என்ன என்பதை நான் உணர்கிறேன் அதனால் 
ஏனால் ஏனா இந்த அன்புக்கு ஒரு விலைப்பட்டியல் மாதிரி ஆகிடும் பரிசு கொண்டு வந்தாங்க அதுக்காக தான் அவங்க வந்து பரிசு கொண்டுறாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை இது வந்து ஒரு பண்ட பரிமாற்றம் மாதிரி ஆகிடும் அதுக்காகவும் பயந்துக்கிட்டு பரண்டு வாழ்க என்று தம்பியை வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் எட்டு மாத குழந்தை என்றார் இந்த எட்டு மாத குழந்தை விஸ்வரூபம் எடுத்ததையும் தமிழகம் பார்த்திருக்கிறது எடுக்க போவதையும் தமிழகம் பார்க்க போகிறது இங்கு எங்களுடைய குடும்பத்திற்கு புதிதாக இன்றைக்கு வந்து இணைந்த ஆனால் மனதால் பன்னெடும் காலமாக எங்களோடு இணைந்திருக்கின்ற பத்மஸ்ரீ டாக்டர் கமல்ஹாசன் அவர்களுடைய அற்புதமான வாழ்த்துறைக்கு அனைவர் சார்பாகவும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை உங்கள் கரவொலியின் மூலமாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் தொடர்ந்து அடுத்திருக்கிறது Thank you. 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 Thank you.